ఆఫీస్ అంటే పనిష్మెంట్ కాదని ఆనందంగా పనిచేసే ప్లేస్ లా మారుస్తామని చెప్పారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎన్జిఓలు అంటే తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందన్నారు సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమంలో ఉద్యోగులపై పెట్టిన పన్నెండు వందల యాభై కేసులను ఎత్తివేశామని ఉద్యమ కాలాన్ని సెలవుగా పరిగణించామని గుర్తు చేశారు సుస్థిర అభివృద్ధి ప్రభుత్వ ఆదాయం పెంచేందుకు ఉద్యోగులు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు తిరుపతిలో జరిగిన ఏపీ ఎన్జిఓల రాష్ట్ర మహాసభలకు హాజరైన ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఉద్యోగుల ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుడతామని చెప్పారు మొదటి విడతగా సచివాలయ ఉద్యోగుల కోసం పద్నాలుగు వేల ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టామన్నారు పీఆర్సీ బకాయిల సమస్యపై త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఉద్యోగుల హెల్త్ కార్డ్ పథకాన్ని సమర్థంగా అమలు చేస్తామని చెప్పారు నాలుగో తరగతి ఉద్యోగుల పదవీ విరణం వయసు అరవై రెండు ఏళ్లకు పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని వివరించారు ముఖ్యమంత్రి ప్రతి కుటుంబానికి సొంతింటిని అందించడమే తన ఆశయం అని చెప్పారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తిరుపతిలో పర్యటించిన చంద్రబాబు తనిపల్లెలో పదిహేడు వందల నాలుగు ఎన్టీఆర్ గృహాలను ప్రారంభించారు లబ్ధిదారులతో కలిసి గృహ ప్రవేశంలో పాల్గొన్నారు ముందుగా పైలను ఆవిష్కరించిన తర్వాత సీఎం బహిరంగ సభలో పాల్గొని లబ్ధిదారులకు ఇంటి తాళాలు అందజేశారు దీంతో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా రైతు మిత్ర పథకం కింద ట్రాక్టర్లు అందజేశారు చంద్రబాబు భవిష్యత్ తరాల దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటాలన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గుంటూరు నగరానికి సమీపంలో ఉన్న పేరుచెల్లలో ఐదు వందల ఇరవై ఎకరాల అటవీ భూమిలో నగర వనం కార్యక్రమాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతం ఆహ్లాదకరంగా మారడం కోసం వందల రకాల మొక్కలు నాటిస్తామన్నారు వ్యక్తిగత రాశి ఫలాల ఆధారంగా ఏ రాశి వారికి ఏ మొక్కను పెంచుకుంటే మంచిదో ఏ మొక్క సమీపంలో కూర్చుంటే దోషాలు పోతాయో అలాంటి విశిష్ట మొక్కలను కూడా పెంచే ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు సీఎం ప్రతి శనివారం ప్రజలందరూ పచ్చదనం పరిశుభ్రతపై పాటు తమకు ఇష్టమైన కళలపై దృష్టి పెట్టాలని అలా అయితే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గిపోతుందని సూచించారు చంద్రబాబు కార్తీక వన సమారాధనలపై చంద్రబాబు సెటైర్లు పేల్చారు వన భోజనాలు నేడు కుల సమారాధనలుగా మారిపోయాయంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నగర వనం ప్రారంభం అనంతరం కార్తీక వన మహోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని చంద్రబాబు సహపంక్తి భోజనం చేశారు గుంటూరు జిల్లాలోని పేరేచెల్లలో నగర వనం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం విద్యార్థిని విద్యార్థులతో కలిసి సరదాగా గడిపారు అంతకుముందు నగర వనం ప్రారంభోత్సవ శిలాపలకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ లో దేశంలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని పారిశ్రామిక విధానం ఉందన్నారు తెలంగాణలో ఆహార రంగానికి విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు పసుపు నిమ్మజాతి పండ్ల విత్తనాల ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉందని ప్రతిష్టాత్మక ఇక్రీ శాట్ ఐఐఎంఆర్లకు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఉందన్నారు మంత్రి పాలు సహా అన్ని రకాల ఆహార శుద్ధి ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉండాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు చైర్మన్ శ్రీవాస్తవ అధ్యక్షతను సుమారు నాలుగు గంటల పాటు జరిగిన భేటీలో తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య కృష్ణా జలాల కేటాయింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మూడు వందల ముప్పై టీఎంసీల నుంచి కృష్ణా బోర్డు ఈ కేటాయింపులు జరిపింది ఆంధ్రప్రదేశ్కు అరవై ఆరు శాతం తెలంగాణకు ముప్పై నాలుగు శాతం చొప్పున జలాలను కేటాయించారు ఈ సమావేశంలో బోర్డు సభ్య కార్యదర్శి పరమేశం సభ్యుడు వెంకట సుబ్బయ్య ఏపీ జలవనరుల శాఖ కార్యదర్శి శశిభూషణ్ కుమార్ ఈఎన్సి వెంకటేశ్వరరావు తెలంగాణ నీటి పారుదల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి ఎస్కే జోషి ఈఎన్సి మురళీధర్ పాల్గొన్నారు నీటి నష్టాల లెక్కింపుపై ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేయాలని బోర్డు నిర్ణయించింది ఇక పోతిరెడ్డిపాడు టెలిమెట్రీలో ఎలాంటి సమస్య లేదని త్వరలోనే రెండో దశ టెలిమెట్రీలు ఏర్పాటు చేస్తామని శ్రీవాస్తవ వెల్లడించారు వర్కింగ్ మాన్యువల్పై తెలంగాణ కొన్ని అభ్యంతరాలు చెప్పిందని తెలిపారు తాగునీటి వినియోగం ఇరవై శాతంగానే లెక్కించాలనే అంశంతో పాటు టీఎంసీల మధ్య ఉన్న అంతరం నాగార్జునసాగర్ ఎడమకాలు నష్టాలపై బోర్డు అధ్యయనం చేయనుంది చిన్న నీటి వనరుల అంశంపై అధ్యయనం చేయాలని నిర్ణయించింది రెండో దశ టెలిమెట్రీ స్టేషన్ల జాబితాను సోమవారం నాటికి ఇవ్వాలని ఏపీ బోర్డు సూచించింది ఉమ్మడి ప్రాజెక్టుల సిబ్బందిని బోర్డు పరిధిలోకి తీసుకునేందుకు తెలంగాణ అంగీకరించలేదు దీంతో వర్కింగ్ మాన్యువల్ ఇరు రాష్ట్రాలకు మళ్లీ పంపనుంది బోర్డు పాదయాత్రలో ప్రజలను రెచ్చగొట్టే విధంగా జగన్ ప్రసంగాలు చేస్తే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి నక్కా ఆనందబాబు చంద్రబాబు పాలనలో రాష్ట్రమంతా ప్రశాంతంగా ఉందని పాదయాత్ర ద్వారా ఆ వాతావరణానికి జగన్ భంగం కలిగిస్తే సహించమన్నారు విపక్షాలకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఒక మంచి అవకాశమని తమ ప్రాంత ఇబ్బందులను ప్రస్తావించి అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు ప్రతి శాసనసభ్యుడు ప్రయత్నిస్తారని చెప్పారు మంత్రి పాదయాత్ర పేరుతో తన ఎమ్మెల్యేలను అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పాల్గొనకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికే గొడ్డలు పెట్టారు అర్హులైన పేదలందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు కట్టిస్తామని చెప్పారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పోచారం
డెబ్బై వేలు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారని కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక అన్ని వసతులతో పేదలకు ఇల్లు కట్టించాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిర్ణయించారని మంత్రి తెలిపారు సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో రాష్ట్రంలో సుమారు ఎనిమిదిన్నర లక్షల కుటుంబాలకు సొంత ఇల్లు లేవని తేలిందని విడతల వారీగా ఇల్లు లేని వారందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు నిర్మించిస్తామని చెప్పారు పోచారం పార్టీ సమన్వయకర్తల నియామకానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సన్నాహాలు ప్రారంభించారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని నలభై రెండు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలకు సమన్వయకర్తల నియామకం చేస్తున్నట్లు జనసేన ప్రకటించింది మొత్తం ఎనిమిది వందల నలభై మంది పార్టీ సమన్వయకర్తల నియామకానికి పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు రేపటి నుంచి జనసేన సమన్వయకర్తల ఎంపిక ప్రక్రియను ప్రారంభించనున్నారు వచ్చే నెల ఏడు నాటికి ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేయనున్నారు అనంతరం ఎంపికైన సమన్వయకర్తలతో పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశం కానున్నారు ఏపీ డీజీపీ నియామకానికి చెందిన వ్యవహారం ఆసక్తికరంగా మారింది పదిహేను నెలలుగా ఇన్ఛార్జ్ డీజీపీగా ఉన్న సాంబశివరావును పూర్తిస్థాయి డీజీపీగా తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నం ఫలించలేదు ఏడుగురు అధికారులతో యూపీఎస్సీకి రాష్ట్రం పంపిన ప్యానలిస్టును కేంద్రం వెనక్కి పంపింది దీంతో కొత్త డీజీపీగా ఎవరిని తీసుకుంటారో అనే చర్చ మొదలైంది అయితే మరోసారి సాంబశివరావు పేరును లిస్టులో పంపాలని ఆయనకి అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది సుప్రీంకోర్టు సూచనల ప్రకారం ఏడాదిలోపు రిటైర్ అవుతున్న వారి పేర్లు పంపడం సరికాదని యూపీఎస్సీ చేసిన వాదనను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తోసిపుచ్చుతోంది డీజీపీగా నియమించిన తర్వాత కనీసం రెండేళ్ల పాటు కొనసాగించాలని మాత్రమే సుప్రీం సూచించిందని ఏడాదిలోపు రిటైర్ అవుతున్న వారికి అవకాశం ఇవ్వచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది దీంతో మళ్లీ పంపే ప్యానల్ లిస్టులో సాంబశివరావు పేరును కూడా ఉంచి పంపేందుకు సిద్ధమవుతోంది ప్రస్తుతం పంపిన ఏడుగురు అధికారుల లిస్టులో సాంబశివరావుతో పాటు మాలకొండయ్య రమణమూర్తి విఎస్కే కోముది వినయ్ రంజన్ రే ఠాకూర్ గౌతమ్ సమాంగ్ ఉన్నారు వీరిలో కోముది కేంద్ర సర్వీసుల్లో ఉండగా మాలకొండయ్య రమణమూర్తి కూడా ఏడాది కాలంలో రిటైర్ అవుతున్నారు తర్వాత సీనియారిటీ లిస్టులో ఉన్న వినయ్ రంజన్ రే అంత యాక్టివ్గా లేరు అయితే నాలుగేళ్లకు పైగా సర్వీసు ఉన్న తాగు నవాంగ్లను ఇప్పుడే అవకాశం ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు మరోవైపు పూర్తిస్థాయి డీజీపీ ఎంపిక విషయంలో ప్రభుత్వం పదిహేను నెలల పాటు నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం కూడా విమర్శలకు తావిస్తోంది